thank you very much. Um, it's a pleasure to be here again uh, at the Digital Snip Method, and uh, I'd like to thank Michael for uh, hosting this um, uh, great, uh, great event. Um, and uh, I'm happy to be here again to uh, talk about um, what's new at uh, in Edison. I think you have already explained a lot about um, so what's coming up. So I'll keep my presentation very quick, and uh, so that uh, Mick um, will be able to show you the actual um, uh, demo afterwards. So I'll just quickly go through my slides. Also wir, ganz kurze Übersetzung. Er hat gesagt, ich habe eh schon das meiste gesagt. Wir fassen uns kurz, was 9.4 angeht und schauen uns dann die Audio-Sync-Funktion an. Yeah, and as uh, you've, it's already been on the news, um, we have done press releases and also um, shown at NAB. Um, Michael has been uh, showing a um, demo video of it multiple times. But um, yeah, these are the new um, updates that we released uh, just uh, this May uh, for version 9.4. Und hier nochmal eine Liste der Funktionen, die jetzt in IDIOS 9.4 hinzugefügt wurden. Ähm, darüber kann man sich auch auf idios.de äh, informieren. Da haben wir die einzelnen Positionen nochmal etwas erklärt. And the biggest part um, that uh, we'd like to mention here is um, Apple ProRes export. It's been an ongoing issue for us for a long, long time. And uh, the uh, Apple has finally um, sort of allowed us to uh, support it. Um, they also uh, allowed us, uh, they also given us the uh, codec for the ProRes RAW. So we were actually been one of the first um, uh, implementers on the Windows platform to support ProRes RAW. Ja, ein besonderes Augenmerk nochmal auf Apple ProRes, ähm, einerseits für den Export, das ist was, worauf ähm, man schon lange hingearbeitet hat äh, bei Ghost Valley und das andere ist eben die Unterstützung von ProRes RAW und da war es tatsächlich so, dass bei den Schnittprogrammen jetzt für Windows ist Edios die erste Software, die dieses Format unterstützt. Also, the closed caption functionalities has been updated to support um, being able to file import and export and also burn in uh, the caption um, on the video. Untertitel lassen sich jetzt als Datei importieren und auch exportieren und man kann sie auch ins Video reinbrennen. And uh, also supporting a better HDR SDR workflow so when converting HDR to SDR or vice versa you'll be able to get a uh, better image now with um, uh, the brightness levels automatically adjusted and also the uh, the adjusting the, uh, the quality of the uh, images has done it's being uh, automatically done in the primary color correction filter. In der primären Farbkorrektur gibt es eine neue Funktion, die es erleichtert, von einem Farbraum in den anderen zu wechseln. Jetzt nicht nur technisch, sondern eben auch dabei äh, gewisse Highlights zum Beispiel kompensiert. Auf die Art und Weise tut man sich einfach deutlich, weiter, äh, deutlich leichter, wenn man von einem äh, Farbraum in den anderen wechselt. And also uh, another part is the first step for the multicam workflow improvement. Note that I haven't put in audio sync here yet. Uh, unfortunately, we weren't able to release uh, the uh, audio sync function for 9.4, but that feature is coming and we also put in a first step to provide a better multicam workflow. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, die Multicam-Funktion ist erweitert worden. AudioSync hat es nicht in das Release 9.4 geschafft, aber es kommt äh, jetzt mit leichter Verspätung. Und wie gesagt, wir werden es heute das erste Mal sehen oder das erste Mal zeigen. Ähm, aber es ist eine der Neuerungen von 9.4 ist eben dieser erweiterte Multicam-Dialog. Ja, und dann andere Features include uh, supporting better H.265 uh, decoding capabilities, also high quality motion tracking, being improving the motion tracking quality inside Edius. Und zwei technische Verbesserungen. Einmal gibt es einen ganz neuen H265 Software Decoder. Der ist einfach deutlich schneller als der bisherige. Ist auch von Grund auf neu programmiert worden von Gris Valley. Und darüber hinaus ähm, ist der Motion Tracker äh, in der Qualität, in der Exaktheit noch verbessert worden, ohne dabei langsamer zu werden. So, since uh, the actual demo is coming up, I won't go into pretty much detail, but yeah, supporting ProRes RAW, ProRes Export. Um, being able to the export uh, include um, uh, supporting ProRes 422, uh, the various flavors of ProRes format. Ja, das ist einfach nochmal eine detaillierte Information zu jetzt ProRes. Äh, Im Prinzip zu den einzelnen Funktionen kommen jetzt noch einzelne yeah. Slides. Both Pro, ja, yeah, go through. Ja, yep. we're being uh, updated uh, closed caption support. Um, also updating the HDR, uh, SDR conversion functionalities. But, uh, and also the multicam um, workflow improvement. 
especially like the items supporting clip marker. Of course, um, our target is to support audio sync, but also small updates like supporting the clip marker allows a better multicam workflow. Ja, Alex betont nochmal, dass eben die Unterstützung dieser Clipmarke, was ja auch neu ist in 9.4, auch äh, bei vielen Workflows tatsächlich sehr hilfreich ist. Äh, auch das kann ich bestätigen. Das ist äh, tatsächlich eine sehr einfache und komfortable Geschichte, damit zu arbeiten. And as you would see in the upcoming demo, the actual setting steps of how to create a multicam uh, timeline has become much easier, much more streamlined. Und äh, ja, in der, in der einzelnen, in der jetzt folgenden Demo schauen wir uns äh, dann den Workflow an, wie man eben jetzt mit Multicam besser arbeiten kann. Ja, und ich uh, starte 65 Decoding, High Quality Motion Tracking, but we also have much, much more uh, updates uh, included in uh, version 9.4, including support, uh, better support for IO, uh, third-party IO boards and also uh, support for more formats such as uh, like that was mentioned on um, Sony RAW format for the uh, for the Venice for instance has been added on um, also support for like Panasonic uh, P2 8K clips um, exporting of DNX HR there has been many, many uh, minor uh, but uh, very uh, important updates done in 9.4. Ja, es sind äh, tatsächlich viele Anwenderwünsche auch in so in kleinen Updates äh, erfüllt äh, worden, die jetzt hier im Einzelnen noch aufgeführt äh, sind. Einige davon sind tatsächlich auch äh, für den einen oder anderen dann das entscheidende Argument, sich für Idios zu entscheiden. One um, more thing. <lacht> yeah, that we are planning for the next release. Um, we are uh, planning to support Black, Black Magic RAW decoding. So adding to the number of file formats are we will be supporting black magic raw so coming from like the small black magic pocket cameras we will be able to edit that on edius at upcoming i think ich glaube wir haben ein paar anwender sogar hier die mich sogar darauf angesprochen haben ob diese funktion denn äh, nicht äh, kommen könnte und äh, ich finde das jetzt schön dass jetzt das ist mal ganz eben schnell hier äh, festgestellt wird Hoppala, da gibt es ja tatsächlich noch ein Format, was wir offiziell noch nicht unterstützen und jetzt wird es eben integriert. Und äh, der Zeitrahmen ist so, ja irgendwie yeah. 2019 IBC time. Äh, um, um die IBC herum. Okay, gut. Thank you very much.